Ay, nako. Akala ko ba hindi magla-landfall? Ba't sinasabi nyo magla-landfall na ngayon? Mababa ang chance na maging bagyo, tapos ngayon bagyo na. Anyari, pag-asa. Hmm, good weather, good weather. Ang lakas na ng ulan, no? Bumabaha na sa labas. Okay. Hello ka weather, ako po si Benison Estareja, isang meteorologist and welcome to my channel. Ngayon, I would like to plead my case in behalf of Pagasa and all the weather forecasters of the world kung bakit hindi magiging 100% accurate ang mga weather forecasts at bakit never natin itong ma-achieve. In a nutshell, kapag sinabi nating 100% accurate, dapat kung ano yung fino-forecast natin in a future time, say for example, yung dami ng ulan sa Maynila, mamayang hapon, o yung magiging temperature sa Quezon City, bukas ng alas 12 ng tanghali, o yung magiging lokasyon ng bagyo 2 days from now. Dapat, ganun din yung saktong mangyayari. However, in most cases, it is only accurate to a certain degree. Mayroon dalawang dahilan kung bakit never magiging 100% accurate ang isang weather forecast. Una na dyan ay ang chaos theory, at ang ikalawa naman ay ang kakulangan ng computer power. In simple terms, chaos theory states na kung anumang maliit na pagbabago ang mangyari sa kasalukuyan, maaari itong mauwi sa mas malaking pagbabago as we go into the future. Definitely, this is something that we can apply sa weather forecasting because weather forecasting is all about looking into the future. Sa weather forecasting kasi, kailangan natin ng aktual na weather observations. Say for example, aktual na temperatura, aktual na ulan, or aktual na pressure. Lahat ng observations na yon from different places at the same time is what we call the initial condition. Once we have all the initial conditions, ilalagay natin ito sa primitive equations na katulad nito. Nasa unang tingin pa lang ay sasakit na agad ang ulo mo. Buti na lang, hindi na natin kailangan mag-solve manually using these equations. And instead, gagamitan natin ito ng mga powerful na mga computer na kapag pinagsama-sama ay tinatawag din natin na supercomputer. Yung proseso naman ng isang supercomputer para makagawa ng isang weather forecast using these equations is what we call the Numerical Weather Prediction or NWP. Mula sa NWP, pwede tayong makagawa ng iba't ibang model outputs or yung iba't ibang senaryo. Ilan sa nakukuha nating outputs ay ang temperature forecast, rainfall forecast, wind forecast, or a combination of any weather parameters hanggang labing dalawang araw mula sa kasalukuyan. Pwede din nating makuha ang lokasyon o daraanan ng isang bagyo mula ngayon hanggang sa ikalabing dalawang araw mula sa iba't ibang supercomputers na may iba't ibang outputs. We just have to take note na ang model output ay nakabase sa kung ano yung nilalagay natin na initial condition. Nakabase din ito sa dami ng nilalagay natin na data at sa kung accurate ba yung ini-input natin sa supercomputer. Sa madaling salita, iba-iba ang aasahan natin ng resulta. Gawin na lamang natin example yung 5-day forecast track ni Bagyong Dante mula sa iba't ibang weather models from different agencies. Una, kapansin-pansin yung pagkakaiba ng mga output. Pangalawa, kung mapapansin nyo, halos hindi nagkakalayo yung track o yung lokasyon nitong si Bagyong Dante simula sa initial condition hanggang sa 3 days thereafter. At base sa mga pag-aaral, mataas ang accuracy ng mga forecast na ito. However, if we look beyond 3 days, nakikita na natin yung disagreement ng mga models o yung pagkakaiba ng kanilang mga track. Dito natin pwedeng ma-apply ang chaos theory, kung saan ang maliit na pagbabago sa lokasyon ng bagyo bukas ay maaaring mauwi sa mas malaking pagbabago sa lokasyon ilang araw mula ngayon. The same principle applies to other parameters such as rainfall forecast, temperature forecast, and wind forecast. In general, yung pag-spread out ng data ay nahahawig sa isang paro-paro. Ito ang isang distinct property ng chaos theory na tinatawag natin na butterfly effect. Itong butterfly effect ang mismong dahilan kung bakit mas malayo ang forecast time, mas nagiging less accurate ang isang weather forecast. The second reason kung bakit hindi fully accurate ang mga weather forecast ay dahil sa limitadong kakayahan ng mga supercomputer. Sa Pilipinas, meron tayong IHPC na supercomputer. Ito yung ginagamit ng pag-asa para makapag-produce ng mga forecast models within the Western Pacific region. May kakayahan ito makapag-forecast ng hanggang labing dalawang araw, which is considered a long-range forecast. Nakakapag-perform din ito ng 18 trillion calculations per second. So isipin nyo na lang, yung number 18 may kasunod na labing dalawang zero. Ganon karami ang kayang i-compute ng ating supercomputer sa loob lamang ng isang segundo. Kung ita-translate natin ito sa isang mapa, katumbas ito ng lahat ng grid sa isang region na may lawak o resolution na 12 kilometers. Mas maliit ang grid, 
mas maliit ang resolution. At pag mas maliit ang resolution, mas maganda dahil mas nagiging accurate ang ating weather forecast. Mas nakaka-capture kasi nito yung features ng isang lugar, kagaya na lamang ng elevation, mga lupain or terrain, at presence ng mga tubig. Ang good news, may kakayahan ng IHPC supercomputer ng pag-asa na makapag-forecast ng as little as 3 kilometers na lawak ng grid or resolution. Ang catch dyan, sa current capacity nito na 18 trillion calculations per second, ay iiksi na lamang sa dalawang araw ang kaya nitong i-forecast. If we want to achieve a forecast that is 100% accurate or almost 100%, kailangan natin ng supercomputer na infinite or walang hanggan ang kakayahang calculations kada segundo kung saan yung forecast grid nito ay halos point resolution na lamang. Sa makatawid, imposible na magkaroon ng pag-asa or other weather agencies na magkaroon ng isang supercomputer na infinitely powerful at kaya mag-forecast with 100% accuracy. Ang tanong ngayon, ano naman ang ginagawa ng pag-asa at ng iba pang weather agencies para masolusyonan ang problema sa accuracy? To set the record straight, walang weather agency sa alinmang bansa ang may mission na makagawa ng mga weather forecasts that are fully accurate. Instead, nakafocus sila sa pagbibigay ng science-based, impact-based, at practical na weather forecast for the general public. For instance, sa temperature, we express our forecast in ranges. Halimbawa na lang, maglalaro from 24 to 32 degrees Celsius ang temperatura bukas sa Manila. In other parameters naman, gaya na lang ng ulan, pag-asa resorts to categorization or pagbibigay ng kategorya sa mga ulan, kagaya na lang ng light to moderate, moderate to heavy, or heavy to intense. Something na mas maintindihan at mas makaka-relate ang mga tao, instead of saying na 120 mm for the next 24 hours. Meron din tayong categorization kung ang pinag-uusapan naman ay lakas ng hangin, taas ng mga alon, or taas ng daluyo. Pagdating naman sa mga bagyo, we use the terms such as less likely or more likely na magiging bagyo at low chance or high chance na maglalanfall yung bagyo. Para ma-minimize ang inaccuracy, gumagamit din ng weather agencies ng cone of uncertainty kung saan yung lahat ng mga nasa loob ng cone ay posible pa rin tamaan ng sentro ng bagyo at that forecast track alone. So kung ano man yung cone na nilabas ng pag-asa ngayong araw, posible pa rin na sobrang kaiba na magiging cone of uncertainty sa mga susunod na araw. Isang susi rin para mas maging reliable at accurate ang mga weather forecast is to give regular updates. Alam naman natin that the atmosphere is constantly changing. So sa mga pagbabago sa pressure, temperature, ulan, at iba pang weather parameters, pwede tayong makabuo ng panibagong initial condition. And different initial condition means different result. Kaya naman sa pag-asa, we now give updates every 3 hours tuwing may bagyo at every 1 to 3 hours kapag merong malakas na ulan at thunderstorm. Sa aspetong financial naman, gumagawa ang pag-asa ng paraan para mas maging highly accurate ang mga weather forecast nito. Kabilang na dyan, yung pagtatayo ng mga radar stations at river centers sa mga malalayong lugar. Mas maraming makakalap na accurate data, mas maraming mailalagay na initial condition sa ating supercomputer. Imposible man ang supercomputer na may infinite capabilities, posible naman na bumili tayo or mag-upgrade ng ating supercomputer para mas mag-improve pa yung accuracy ng ating weather forecast. In fact, in 1 to 2 years, possible na may upgraded na na supercomputer ang pag-asa. Lastly, para malinang ang kakayahan ng mga pag-asa meteorologists sa pagpo-forecast, patuloy ang pag-team ng ahensya sa iba't ibang weather agencies, kagaya na lamang ng Met Office ng UK, Japan Meteorological Agency, at Korean Meteorological Administration. At the end of the day, nakasalalay pa rin sa mga weather forecaster. Kung ano nga ba yung mga model outputs na sa tingin nila ay reliable at mataas ang accuracy. Trabaho din ng mga weather forecaster kagaya ko na ipalinaw sa mga tao ang konsepto ng weather forecasting at bakit never itong magiging 100% accurate. Kung marami kayong natutunan after watching, please like this video and continue subscribing to my channel para mas marami pa tayong masagot about weather and weather forecasting. Hanggang sa muli mga ka-weather!